前两天爬了步道时还有奇迹时，今天要再接再厉，挑战山腰之蛇。这次我们换到了离山腰之蛇比较近的一个地方住。奥达是挪威一个非常受欢迎的旅游胜地，从这里开车到山腰之蛇需要两个小时左右。很多要爬山腰之蛇的游客都会选择住在这里。我们租的这个民宿就在奥达湖旁边，风景非常好。在挪威众多登山路线之中，山腰之蛇可谓算是最艰难的一条了，总长有二十八公里，来回需要八到十二小时左右。所以，我们一大早就出发了。要爬山腰之蛇，可以把车停在三个停车场，其中 P 三停车场是离山腰之蛇最近的，可以帮你节省四点三公里的艰难攀爬。开上这个停车场，绝对比秋名山要难。这路太窄了，而且这转弯转的太急了，真的有点恐怖。第三停车场的车位非常有限，我看网上的攻略说一定要很早六七点就到，不然绝对没有车位。我们因为睡懒觉，所以来的比较晚，差不多八点才到。但是因为天气不太好，来的人比较少，所以很幸运的买到了所剩无几的停车票。在这里停一天要六百挪威克朗，大概就是人民币六百多块钱吧。要在这样的山上修一条路也是挺不容易的，但是作为司机真的觉得好恐怖啊！尤其是在路上与其他车狭路相逢的时候啊。出发啦！山腰之蛇的登山路线虽然很长，但是好像没有奇迹石那么陡。挪威的天气非常多变，尤其是在高山上，来这种前不着村后不着店的地方徒步，一定要做好相关的准备哦。食物、饮用水、登山杖、手套、防水的裤子，还有鞋、雨具，这些都是必备的。今天的游客非常少，所以我们攀爬的时候一定要注意路标，不然就很容易迷失方向了。爬了一半都不到，就开始下雨了，气温也下降了不少。不过这丝毫不能阻挡我们前进的步伐。穿上雨衣，我们继续前进。居然停了，那我们就坐下吃点东西吧。吃着吃着，忽然飘来一阵大雾，雨又下起来了，而且还开始打雷了。还是赶紧出发吧。终于到达山腰之蛇了，然而到达以后大雾大雨大风，能见度非常低
，但是妈妈还是鼓起勇气走上了山腰之蛇。山腰之蛇位处挪威的峡湾中，因为酷似挪威山腰的蛇头而得名。要到达这里，必须在崎岖陡峭的大山中坚持不懈，奋力攀爬，长达十几公里。所以来这里的游客也算是比较少的。山腰之蛇伸出的部分距离下面的湖泊有七百多米，站在蛇尖的位置俯瞰峡湾的美景，真是惊心动魄啊！虽然天气恶劣，但是我们还是在能保证自己安全的情况下，勇敢地登上了山腰之蛇。山上的风非常大，把雾都吹走了。我们在山腰之蛇上各种摆拍了半个多小时，居然迎来了晴空。这一路上阴晴不定的，又是打雷，又是闪电，又是刮风，又是下雨，感觉像是经历了四季。但是到达终点，并且等到了晴天，真是非常幸运，历经千辛万苦，终于坐在了山腰之蛇上面，看见眼前这美景，一切都值得了。都说有些风景注定只属于少数人。成功登上山腰之蛇，并且等到了晴天，真是非常幸运，并且非常满足。回程的路上，阳光灿烂，一路都在这种典型的挪威森林中穿行。公路瀑布也是挪威的一大特色，途中我们经过了好几个壮观的大瀑布。<音>